pues de esta guisa chandalera ando hoy y no sé si os pasa pero yo me veo mmm, con este rollito deportivo y pendientes tan sumamente extraña productos terminados Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocéis, yo soy Isa y ya sabes, si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, dale like, dislike, comenta, comparte y todas esas cositas que tú ya te sabes, no te cuestan nada y a nosotras nos ayudan un montón, que nos queda muy poquito para los 10.000, muy, co muy poquito, muy poquito, en fin, no me voy a enrollar, voy corriendo a entrenar, así que voy a empezar por la bolsita de cosas olorosas como siempre, lo habéis visto en la intro y en el título, con lo cual no os hago hoy mis de que es un vídeo de productos terminados velita de mmm, aqua mercadona me encanta me apasiona me flipa me parece un olor súper sutil súper elegante no me voy a enrollar repetirías con ella tengo otra que ya la he estrenado y ya no se puede conseguir porque don mercadona ha decidido que las va a retirar no entiendo no entiendo cada vez estoy más cabreada con el señor de mercadona de verdad no entiendo qué rabia Vale, ambientador de micado, de cereza, de Fruit Company, me encanta, creo que tienen un buen precio, que tienen muy pero que muy buena intensidad, lo único que no me gusta, pero ni en ambientador, ni en spray, ni en gel, ni en, en nada, es el fresa y nata, no me gusta, se me hace un olor muy artificial, muy empalagoso, cereza, melón... Mora, manzana, me gustan todos, así que sí, sí voy a repetir, porque además para esta época del año son los olores que me gusta tener, así que no me gusta mucho lo que es el, el packaging, no me gusta así, que sí, que son muy divertidos y tal, pero eres la guinda de todas las tartas, mira qué mono, clic, cereza, no me gustan, no me gustan, me parece un poco infantiloide, lo escondo o lo depoto a otro de ritual o cositas de estas que queda pues un poco más elegante vale, por aquí tengo este de Primar que sabéis que ha sido uno de mis favoritísimos durante muchísimo tiempo es el de Fresh Liner, Linen, ya sabéis que yo y el inglés no es este, os lo acerco, le tengo esto puesto porque si no me llena toda la bolsa me la pringa yo sé que con los focos no se ve muy bien Me gustaba mucho porque era un olor muy finito, muy elegante, muy sutil Que se apreciaba, no era de esos que ambientan toda la estancia Es verdad, pero cuando pasas por el lado, un olor elegante, vamos a decirlo así Yo siempre os decía que esto olía a casa de millonario Ya no está, por lo menos en mi primar Hace ya bastante, bastante tiempo que no logro conseguirlo no puedo repetir, este es el último que me quedaba Si lo vuelvo a ver, por supuesto que compraré Porque muy guay, muy guay De primar también tengo este en spray Que es de Madagascar y vainilla Son 150 mililitros Iba a mirar a ver si tenía el precio Sí, 4 euritos Y me gusta mucho, me gusta mucho Huele súper rico Este es potentillo pero tiene un olor a la vez de potente, intenso, pero elegante, ¿sabéis? Tiende un poquito mmm, a mmm, perfume masculino si cabe, mmm, no sé cómo deciros, ya sabéis que yo soy fatal para reseñar olores, soy malísima, pero que me encanta, y sí, si lo vuelvo a ver, sí que voy a repetir, luego además puedo reutilizar el botecito, que además el spray funciona increíble, así que, os lo recomiendo un montón y lo repetiré seguro. Y luego por aquí tengo de Mercadona el de frambuesa, que también me gusta un montón, pero la última vez he cogido de jazmín, que me lo recomendasteis vosotras, yo lo había probado ya, pero se me había olvidado el olor. Lo he vuelto a comprar, como os digo, gracias a vosotras, estoy espesa, porque estoy escuchando que me está vibrando el móvil, alguien me está llamando, que lo he vuelto a comprar y me gusta más que el de frambuesa, pero vamos, que aún así me gustan todos muchos y sí, sí lo voy a repetir, pero es que ahora estoy in love con el de jazmín. <risa> Entonces, bueno, os lo recomiendo, lo que os digo, los packaging me parecen horribles, pero creo que el ambientador, además estos de Mercadona sí que tienen mucha potencia, sí que se siente bastante, de hecho el que tengo en el pasillo, cuando voy subiendo las escaleras, ya da el olor. Me habéis hecho una pregunta en comentarios, no sé si ha sido en el vídeo del haul, no recuerdo, o en el vídeo de ambientadores y tal, 
que me habéis dicho, Isa, usas muchos ambientadores, Isa, no te da miedo todos esos químicos, todo, a ver... <risa> Es una cosa que no pienso de entrada, a mí me gusta que mi casa huela bien y punto, ya sabéis que soy una obsesionada con los olores ricos. Pero que tampoco es que tenga yo camiones en mi casa puesto, me explico, pues aquí en mi habitación o tengo un micado o enciendo una vela que normalmente ya sabéis que tiro por las de Bucan Glow que son 100% de soja, con lo cual ahí no hay ningún tipo de problema, tengo un micado en el cuarto de baño y otro en el pasillo, pero nunca, como los tengo juntos, <ríe> ¿Qué, qué explicaciones más tontas estoy dando. En fin, que tengo uno en el pasillo, tengo uno en el cuarto de baño, porque el mismo me ambienta las dos cosas. Y luego estos los utilizo por las mañanas cuando hago la limpieza, pues antes de salir de casa, según voy saliendo, ch -ch 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 -ch, pulverizo y listo y apañado. Que tengo muchos y compro muchos porque me gusta, tengo mucho vicio con los ambientadores, pero que no los tengo, que no... <ríe> No preocuparse, no preocuparse, no preocuparse que, que, que no me va a pasar nada con los ambientadores, vale Vamos a seguir por la bolsa esta de potingues, de lo que es skinker y toda la pesca Voy a sacar las cosas más grandes eh, A ver si puedo, ah pues no tengo mucho, claro, tengo la bolsa llena Ay, madre que se me cae tengo la bolsa llena de cajas grandes, mmm, pañuelitos de tisú para tenerlos en el tocador eh, de Mercadona. Voy a volver a repetir, sí, ahora no sé dónde, tengo otros, no sé dónde los compré. No, sí que es cierto que parece que es algo que no tiene mucha importancia, pero para mí sí, porque ya sabéis que aparte de alérgica, pues soy muy delicada de nariz. Y si el tisú no es especialmente fino, suave... Eh, se me resiente todo esto Así que estos de Mercadona me gustan mucho Los voy a repetir, creo que tienen buen precio Ya os digo, la última vez no sé de, de dónde los cogí Y también lo hacen bastante bien, creo que fue en Carrefour Pues probablemente Vale, luego saco por aquí los Salva Sleep Estos Cotton Maxi Los tenéis Maxi y los tenéis normales 100% algodón orgánico Voy a repetir, esto lo repito desde hace mil años, tanto esto como las compresas, porque me gustan mucho. También, aparte de nariz, soy delicada de chumi, entonces pues no puedo usar cualquier salva slip o cualquier compresa. Estos son un pelín más elevado el precio, pero tampoco es una cosa bárbara, así que me compensa. Me compensa porque si no me resiento, ¿sabéis? Entonces, por ahí, vale. Eh, bueno, pues vamos, voy a meter esto en la bolsa y vamos a seguir, bueno, voy a seguir por aquí Y dejo lo más interesante para el final Toallitas íntimas o toallitas de VC de Melocotón, de The Free Company Me gustan mucho, sí, sí las voy a repetir eh, Probé las de manzana, vosotras por comentarios me recomendasteis las de Melocotón y me encantan me encantan para un apurillo, para llevarlas en el bolso, en la guantera del coche, en la mochila del jean Y me gustan, me gustan, son suavecicas, no me irritan, que eso es importante, son 60 unidades Y dice que es tamaño XL, con extracto de camomila, el tamaño XL Tampoco he visto yo que sean mucho más grandes que las toallitas habituales típicas de bebé Y me gustan porque huelen a melocotón, entonces pues me gusta mucho <risa> Las voy a repetir y os las recomiendo Luego he usado también Estos son de Mercadona, creo que sí, sí ¿Dónde lo? Sí, Mercadona Los discos estos ovalados de algodón Los utilizo para quitar el esmaltado semipermanente Yo para la cara ya sabéis que no uso estos discos O uso las gasitas de bebé O uso discos reutilizables Pero bueno, para el tema de quitar el esmaltado semipermanente o esto es lo que hay y sí, yo creo que ya los tengo repuestos no sé si los últimos voy alternando entre primar aunque es cierto que últimamente en primar no los compro mucho porque en el mío no encuentro los grandes así que bueno, por aquí os enseño este sobrecito de esta mascarilla que cogí en primar de hecho os la enseñé en el último haul la cogí en sobrecito porque sí que está en formato iba a decir en formato grande, no, porque es bien pequeño en formato bote pero creo que son 6 euros, no me fiaba de cómo iba a funcionar y cogí el sobrecito que trae 25 mililitros, tengo que deciros que me ha dado para 5, sí, para 5 o 6 eh, lavados, 
Lo hace bastante bien. De hecho, mirad. Eh, sí que os la recomiendo, deja el cabello muy sueltecito, lo deja bastante brillante, lo siento hidratadito Es esta que claramente quiere ser un clon de Olaples eh, ¿Repetiría con ella? Sí ¿Compraría el formato grande? Sí Pero, pero, cuando vaya, voy a repetir con este sobrecito por tenerlo porque es que he encontrado otra mascarilla, la estoy probando, no os quiero adelantar mucho, de hecho os la enseñé en el último haul de compritas, y es que me está flipando mucho, me está flipando mucho, más que esta, entonces bueno, seguiré comprando el sobrecito cuando vaya, pero el grande pues no, porque tengo la otra que me gusta más, trae más cantidad y vale pues prácticamente lo mismo, pero que os la puedo recomendar Os la puedo recomendar, si os compráis el botecito grande Creo que os va a funcionar bastante bien Eso sí, si tenéis los cabello, el cabello muy finito Quizá os vaya y os guste que os quede un poquito más con volumen y tal Cuidado porque os va a aportar un poquito de peso Os va a aportar un poquito pues eso Y quizá no esté indicada yo la recomendaría para esos cabellos más gruesos Para esos cabellos un poquito más dañados para cabellos finos no os puedo decir, pero yo directamente os diría que pasaseis un poco. Vale, por aquí tengo este gel de aloe vera, es de Herbalife. La verdad es que Herbalife tiene productos tanto corporales como faciales que lo hace muy, muy, muy bien. Son una pasada. Yo los he probado todos, todos me han gustado bastante. Es cierto que se suben un poquito de precio, pero están guay si les queréis dar una oportunidad. Lo ha hecho muy bien. Esto es un gel de aloe vera que debemos, debemos. <risa> Cada uno que haga lo que quiera, pero que yo tengo siempre en casa para cualquier rozadura, para cualquier quemadura, para cualquier... Un gel de aloe vera para mmm, cuando estás resentido en la piscina o en la playa. A mí me gusta siempre tener, creo que es muy socorrido. Repetiría con el de Herbalife, porque ya os digo que me gusta mucho, pero es que he encontrado otro en la farmacia que me gusta más y vale un poquito menos. Así que no voy a repetir, pero no porque sea un producto que no me haya gustado, sino, de hecho, me quedaba un poquito y del otro que os digo ya he comprado dos botes. Nos gusta un poquito más, así que por ahí. Vale, luego os enseño esta mascarilla de tisú, que es, de, es una mascarilla de tisú coreana. La cogí también en Primar y es esta del Cupcake. Eh, no me ha gustado No me ha gustado A ver, no me ha disgustado tampoco No me ha hecho daño en la piel Está bien Pero cuando me la quité Sí, bueno, algo noté Pero tampoco una cosa He probado otras Que tanto recién quitadas Como al día siguiente Se nota que has estado un ratito Con una mascarilla de tisú Esta, no Bueno, habrá hecho lo que tenga que hacer pero ni fu ni fa, yo no he notado en la piel nada, así que no, no os la recomiendo y no voy a volver a repetir con ella toallitas íntimas de Mercadona, pues sí voy a volver a repetir porque ya sabéis, normalmente suelo coger las chiquititas, pues para eso, para llevarlas en el bolso para momentos de apuros Muchas veces cuando voy las chiquititas no están, así que bueno, me da un poco igual, es cierto que estas abultan un poquito más y para tema calle son un poco más incómodas, pero lo hacen muy bien, tampoco me irritan, con lo cual sí, sí que voy a repetir. Yo no uso muchas toallitas de estas, ¿eh? las dejo para los apuros, pues eso, un cuarto de baño de un bar donde no hay papel, si voy al gimnasio y en ese momento pues no hay, no porque como abuse mucho me irrito. <risa> Básicamente es que me irrito Vale, os voy a enseñar por aquí Este gel corporal de tulipán negro Sí, sí, voy a repetir con él Sí, sí, os lo recomiendo muchísimo Porque esto es una fantasía De hecho pone aquí no ingerir Con mucha razón Esto es, esto huele a helado de, de leche merengada y canela Que no os lo he dicho Esto huele, pues eso A mí me recuerda a esos helados caseros eh, Pues eso, de, de leche merengada Pff, Más saltado me lo he comido, pone no ingerir Isa, me encanta, me encanta Sí que es cierto que a lo mejor es un poco potente el olor No potente, porque no es potente, no es empalagoso, es súper rico Se disfruta un montón, pero a lo mejor mi mente lo encaja más con un olor más 
eh, de días de frío Ahora ya no creo que esto olor para el calor que hace aquí en mi ciudad Bueno, de momento sí, lo podría seguir utilizando Pero es un poco eso, mi mente lo encaja con frío Entonces sí, lo voy a repetir, pero de momento creo que voy a tirar por otros olores Es un gel que es muy cremosito, no os puedo decir que hidrate la piel porque es un gel Pero sí que os puedo decir que no me reseca Creo que de estos geles que no son los que yo uso habitualmente, que llevan un gran porcentaje de ingredientes naturales, que es lo que mi piel tolera más, creo que es de los poquitos que no me reseca. Lo puedo utilizar dos días seguidos, incluso si me apuro tres, porque no tiende a resecarme la piel. Así que por el precio que tiene, eh, son 650 mililitros, 2 euros, 1,90, 2 euros 10, una cosa así, que bien lo hace Tulipán Negro, que bien lo hace. Voy a seguir con eh, gel corporal, en este caso de Nakomi, es olor a papaya, 300 mililitros, ¿veis? Este sí que tiene un inci que a mi piel le sienta un poquito mejor y sí que lo puedo utilizar en la ducha diaria. Tengo, os iba a decir... Huele riquísimo, si os gusta el olor a papaya, huele a papaya literalmente, además a papaya de fruta, no a una papaya artificial Es también cremosito, no hace mucha espuma, mmm, os lo digo porque sé que hay mucha gente que necesita sentir que hace mucha espuma Para sentir que está bien limpia, es naranja y papaya, pero a mí me da igual, a mí mientras limpie me da igual y mientras me respete la piel lo tengo ya repuesto, pero en otro olor, porque tienen un montón y yo los quiero probar todos. Y os lo recomiendo muchísimo también, y es Nakomi, no son caros. Ya sabéis que Nakomi es una marca que sale mucho por aquí, por el canal, y que os la recomiendo mucho. Sí que es cierto que hay alguna cosilla que no me ha encantado, pero por norma general me gusta bastante. La podéis encontrar en Maquillalia. Vale, luego de Fruit Company también os enseño esta mousse de, para las manos, de plátano, son estos formatos que salen en formato mousse, que son muy divertidos, son muy agradables, a mí personalmente sí que me gustan mucho, volvemos a lo mismo, no me gusta el packaging para tenerlo ahí en el cuarto de baño, me parece que es que destaca entre lo que es el cuarto de baño y no me agrada, pero es verdad que en este caso no lo puedo depotar a otro porque lleva... Este mecanismo especial para que salga en formato espuma Ahora, ¿vas a repetir Isa? Sí, he probado ya varios olores He probado coco, he probado varios olores Menos fresa y nata <risa> Repito, no me gusta eh, Pero este de plátano mmm, ¿Os gusta la chuche de plátano? Exactamente igual, exactamente igual Qué rico huele, además se queda el olor en las manos Sí, sí voy a repetir y ya os digo Seguramente otra vez con este olor porque nos encanta Nos encanta a todos en casa Y es que es eso, aparte de lo que lo disfrutas Bueno, aparte de que es en mousse y a mí en formato mousse que, a mí que, que me den ya el trabajo hecho, ¿sabéis? Que no tenga que hacer yo espuma Pues, pues bien, siempre es positivo Formato mousse me gusta un montón pero luego, no solo es que lo disfrutes del olor cuando te estés lavando, es que cuando has terminado, te has secado, incluso al rato, tú te huelen las manos y te huelen a, como si hubieses estado metiendo las manos en un bote de plátanos de chuche ahí y rebujándolos y, y, y jugueteando con ellos, pues así, así que me gusta. Vale, por aquí os enseño un acondicionador, iba a decir una mascarilla, un acondicionador de eh, Siaya, Ciaja, como queráis llamarlo, que debate con esto. Eh, dice que contiene cafeína, es de la línea de piña, que ya os he dicho cuando salió, yo compré toda la línea, esto no es novedad, eh, hace por lo menos dos añitos que salió esta línea, dos añitos tranquilamente, ya os dije... Que viendo cómo trabaja eh, Ciaja, Chiaya, los olores, o Yaya, cómo trabaja los olores, creo que esta línea, a pesar de que huele bien, creo que se les ha quedado muy corta en cuanto a olor. Eh, en cuanto a acondicionador, pues es un acondicionador, bien, sin más, desenreda, te deja el cabellito un poco sueltecito, te facilita el trabajo y ya está. La cogí, voy a repetir con ella, pues mirar, a su precio habitual, no que aunque no es cara, pero a su precio habitual no, prefiero por ese precio coger una mascarilla y la cogí porque estaba de muy rebajas, muy rebajas, creo que me costó un euro o un euro y muy poco en maquillalia si la vuelvo a ver en 
con descuento sí, así a su precio habitual no, porque tampoco, pues sin pena ni gloria, lo hace bien, está guay, sí, desenreda, bueno, eh, estaba muy barata, así que la cogí, os la puedo recomendar, no está mal, no está mal, tampoco es que me haya movido a mí, el... ya la había probado, eh, ya la había probado. Vale, luego he cogido, las tengo así cortadas, porque no sé si habéis visto el vídeo de TikTok, creo que sí, que lo ha visto todo el mundo, yo antes la cortaba por aquí con una cuchara, con una espátula, sacaba todo y lo metía en un botecito, pero es que vi un truco en TikTok, que tú lo cortas por arriba, quitas el tapón, metes el tapón por aquí, con la punta un tenedor, la pun lo que sea, vas empujando el tapón y entonces todos los restos salen por el agujerico, con lo cual pongo un botecito debajo, si os dais cuenta ahí tengo, no he podido, en esta sí, pero en esta no he podido sacar el tapón y oye, es que sale hasta la última gota, qué trucazo, así que, vale, esta que no... <risa> Madre, cómo estoy, si es que no se puede, esto, voy, voy todo el día con la lengua afuera corriendo para todos los lados Hydra Hyaluronic de Deli Plus ácido hialurónico, ni hace nada, ni hace namita, como me cuesta decir ese nombre provitamina B5, una mascarilla, bien, normal, correcta no noto que nos haya engrasado especialmente el cabello tampoco cuando me la he aplicado noto el cabello súper mega hidratado que sea una fantasía, volvería a repetir con ella, pues mira si estoy de vacaciones y lo que tengo a mano es un mercadona para el trote del día a día, playeo, tal, no sé qué, o si me voy al pueblo para tenerla en el pueblo, correcta. Ir para tenerla en casa, ¿no? Porque hay productos que me gustan mucho más. Tampoco tengo el champú también. No lo hace mal, pero tampoco lo que os digo, tampoco es una cosa que diga voy a ir corriendo a reponerla. Bien, no sé, sé que hay gente que le gusta mucho. Yo creo que por el mismo precio podéis encontrar cosas mejores. Vale. Eh, tónico, mercadona, árbol de té y prebióticos Gastadico, impresionante y repuesto Si tenéis eh, la piel grasita, si tenéis eh, un poquito de acné, si tenéis... Eh, creíble, es cierto que yo de este he gastado un 10, un 15% Solo esos días que yo noto, eh, pues que tengo como hoy Voy a estornudar <coughs> Ay, no sería un vídeo si no estornudase Como hoy, pues que me va a venir el periodo Y tengo por aquí uno que estoy notando Muy fastidiaico que, que además me está doliendo por pues, esos días Normalmente, bueno, normalmente no Lo usan mis hijas Ya os, ya os he dicho que tengo hijas Preadolescentes y adolescentes Y tienen pues el típico Acné de la edad Les funciona súper, 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 súper bien De hecho, cuando se gastó Me dijeron las dos No compres otro Queremos este que no funciona muy bien, pues ala, mmm, muy bien, y ya os digo, yo las veces que me lo he, me lo he aplicado, que son pues eso, esos dos o tres días del mes fastidiados, funciona muy bien, funciona muy bien y tiene un precio muy baratico, vale, eh, os enseño, ay me duele la espalda, os enseño este desodorante de rolón, eh, de la toja Protect and Free, eh, 0% alcohol y sales de aluminio Desodorante 24 horas de protección Para ti la toja, un mojón bien gordo Es de lima y coco eh, No voy a engañar eh, Le quedaban tres dedos porque es que no nos funciona bien a nadie en casa Nos abandona, nos abandona Es que nos abandona esto a las dos horas te, como tú te vayas a entrenar y tú te pongas esto, pobre del que esté en la máquina de al lado entrenando contigo, Mari. <ríe> Mareado se va. Ya te lo dice la Isa. Eh, le quedaban tres dedos, tres dedos. Y lo que he hecho ha sido vaciarlo porque sí que reutilizo eh, estos rolones, los relleno, hago yo un condumio, sabéis lo que os quiero decir, y luego lo tengo encima de la lavadora y para esas prendas que tienen alguna mancha, que tú sabes que la va a meter en la lavadora y va a salir la mancha <risa> un poco desteñida, pero no se va a quitar, 
pues yo lo que hago es que tiqui, 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 antes de meterla en la lavadora y listo. Así que ni os lo recomiendo, por lo menos en mi caso ya os digo, ni a mí ni a mis hijas nos ha funcionado nada, nada de bien y no voy a repetir, vamos, ni de broma. Yo tengo el mío de, de avena y no, no, buena gana, ya está, vale. Por aquí os enseño el aceite desmaquillante calmante con calmomila silvestre bio Indicado para pieles sensibles, 97% ingredientes naturales, ojo la información, 150 mililitros de Ibroche. Este producto lo habéis visto por aquí por el canal muchísimas, pero muchísimas, muchísimas veces. Eh, lo he repuesto, lo he gastado en haul, en fin, me encanta, me encanta. No es especialmente low cost, no vale 3 euros, pero creo que no llega a 10, unos 8 eurillos. No es que no sé, hace mucho que no, porque te dura un montón, claro. Hace mucho que no lo repongo, pero que voy a repetir con él, segurísimo. Quiero ir probando otros también, pero voy a repetir con él, porque me flipa. Desmaquilla increíblemente bien. Si te entran los ojos, no te escuecen, ni te lloran, ni, ni, ni se te ponen colorados, como si vinieras de pegarte una noche de fiesta. Luego, otra cosa que me gusta de este aceite es que en el momento que tú le aplicas agua, es un aceitito que emulsiona, se retira súper bien. Yo no necesito con este aceite aplicarme, o sea, desmaquillarme con un disco desmaquillante de estos reutilizables. Así que si no lo habéis probado, pues os lo recomiendo y yo sí voy a repetir. Por supuestísimo. ¿Qué más, Isa? Vale. Os voy a dejar para lo último una cosa súper guay. <risa> que no es mía, adelanto. Vale, luego tengo de Yaya también, de Ciaja. La hidratante facial de Jazmín. Dice que es una crema de noche. Para eh, más de 50 años. Por ahí la tenéis. Eh, yo no voy a repetir con ella porque es demasiado, demasiado, demasiado densa para mí. Me levanto por las mañanas y ese día tengo unos brillos en la piel. Tengo una cosa... No sé si tendrá que ver que yo tengo 41 y es para más de 50. Y con 50, pues mmm, por lógica la piel pues está... Eh, pues más sequita, está un poquito más deshidratada No, 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 a mí no me ha gustado Decidme en comentarios si la habéis probado Para mí es demasiado, para mí es demasiado También os digo, ya sabéis que yo tengo la piel, la zona T muy grasita Entonces tampoco es que yo vi más de 50 y dije Esto me voy a levantar por la mañana con la piel estira <risa> Como si hubiera venido con la cabeza en un avión saca por la ventanilla Me levanto como si acabara de meter la cara en una freidora Así que no no lo hace mal, sí que la noto especialmente, pues eso, es densa, es densa, a lo mejor para esas piles súper, súper, súper mega secas o flipe, para mí no es, vale, luego retiro y digo retiro porque no lo he gastado, no lo he gastado, se me ha secado y se me ha secado porque no lo uso, es este, esta máscara de pestañas, Perdonarme, tengo la cabeza en 40.000 sitios Esta máscara de pestañas de Dapop Dapop es una marca que he probado No he probado muchas cosas, pero las dos o tres que he probado no me han gustado nada No me llama la atención, es una marca que se me queda muy corta muy... La cogí por recomendación vuestra Que oye, que habrá gente que depende del tipo de pestañas le funcione bien pero a mí no, ya os digo, se me ha secado, no noto que esto, bueno, pues para el día a día, un poquito así, no está mal, si vais buscando una máscara de pestañas para el día a día, quizás os guste, pero vamos, que por el mismo precio me voy a Essen o a Catrice, que hace unas máscaras de pestañas increíbles, así que la retiro por lo que os digo, la tenía ahí aguantando, aguantando para los días de diario y se ha secado, se ha secado, es muy baratica, ¿eh? es muy baratica, tampoco la pérdida es mucha. Vale, y por último, que ya no me queda nada, vamos con perfume. Anda, y yo como os voy a enseñar esto, si está lleno mierda, vais a decir, vaya, pues qué limpia, es ¿eh? mucho ambientado en casa. <risa> a ver, eh, os enseño este perfume de Ritual, me venía en el calendario de Adviento, esto era el día 24, no se me olvida. Eh, red de Anami, no lo sé, no me gusta. No me gusta, no me gusta ese día cuando me salió en el calendario que lo abrí con vosotras Dije, ay qué guay, me hizo una ilusión tener un perfume de Ritual 
para mi gusto es más, yo lo encajo más con señora más mayor. Yo esto, por ejemplo, sería un perfume que le regalaría a mi yaya. Para mí no es, no sé, a ver, que no digo yo, es para mí, esto es mi, que no se me enfade nadie, que luego dicen las cosas y, y luego tenemos la piel muy fina, que a lo mejor va con tu personalidad y huele muy rico, pero a mí no me define, a mí no me define, no es de mi estilo, así que no, yo no lo repetiría. Sin embargo, este, que lo cogí, no penséis, eh, que esto no sé cuántos, lleva 10 mililitros, me costó 8 euros en rebajas. Lo cogí, hice un pedido a Ritual, creo que fue para un Black Friday Y lo vi tan mono, lo vi a 7 euros y pico Y dije, bueno, aunque es pequeño, eh, lo pruebo y tal Cuando os lo enseñé me dijisteis, Isa, es de hombre Ya sabéis que a mí es una cosa que no me importa Para mí los perfumes no son ni de hombre ni de, ni de mujer Bueno, hay algunos que a lo mejor El caso es que yo no, para mí no era, no me identificaba con él Pero para Javi nos ha encantado, nos ha encantado es que se lo echaba y olía increíblemente bien, increíblemente bien, es sexy, es un perfume de hombre sexy Huele muy rico, huele muy rico, además tiene una muy buena duración, es este, que no sé cómo se llama Bleu, oh, qué nombre es Lo voy a leer tal cual, Bleu Bizantín, creo no me llega mucho a la vista, son enanas las letras, lo sabemos todos, pero vamos, este, el azulico, sí que se lo podría comprar, ¿eh? Sí que se lo podría comprar, si está en rebajitas y tal, se lo compraría. Si no está aquí, el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, me voy corriendo a entrenar, que se me pasa la hora, os leo en comentarios y sabéis que os quiero un montón y bienvenidas a las nuevas. ¡Chao!